俄乌冲突带来的一个后果是，俄罗斯的邻国开始寻求欧盟或中国提供保护。那么，俄罗斯将怎么破局呢？观众朋友、网友朋友，大家好，我是福田少。在普京发起对乌克兰的特别军事行动以来，俄罗斯可能没有注意到，他们的军事行动给邻国所带来的不安全感。会产生严重的后果。瑞典和芬兰现在已经加入北约了，乌克兰军队呢也正在北约化，哈萨克斯坦与俄罗斯也渐行渐远，格鲁吉亚不断爆发亲欧洲的抗议活动。可以说，除了白俄罗斯之外，几乎所有的俄罗斯邻国都不支持这场冲突。吉尔吉斯斯坦总统曾经非正式的向俄罗斯提供了一些支持。承认了顿涅斯克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。要注意，这还不是国家层面的公开支持。但是随后，该国就发生了反对俄罗斯的重大抗议活动。在联合国大会谴责俄罗斯入侵的决议中，绝大部分中亚国家保持中立的立场，但是也没有一个国家公开支持俄罗斯。这本身就是一个比较严重的信号。哈萨克斯坦和阿塞拜疆。也在改变其能源出口的路线，以免他们经过俄罗斯领土。摩尔多瓦和格鲁吉亚感到尤其受到俄罗斯的威胁，因为他们的部分领土已经被俄罗斯军队占领。摩尔多瓦的德佐共和国就有俄罗斯军队。二零零八年俄国冲突发生之后，格鲁比亚一直在寻求欧盟的保护。格鲁吉亚已经于二零一六年开始与欧盟签署结盟协议。而结盟协议为广泛合作提供了框架，是加入欧盟的第一步。乌克兰冲突加剧了格鲁吉亚尽快成为欧盟正式成员国的愿望。格鲁吉亚首都蒂比利斯发生了示威，约六万人热情支持格鲁吉亚加入欧盟。乌克兰和摩尔多瓦被正式授予加入欧盟的候选国地位，而在这个问题上，格鲁吉亚则陷入了困境。在俄乌冲突爆发之前，俄罗斯的影响力下降已经很明显了。只有五个国家加入了集体安全条约组织，包括白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦。乌兹别克斯坦在二零一四年将集体安全条约组织视为俄罗斯的野心，到现在呢也没有加入。前苏联国家除了投靠欧洲之外，另外一个选择就是与中国发展经济合作。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆正在将目光投向土耳其、伊朗和中国，而中国的一带一路倡议非常有吸引力。对于俄罗斯身边的国家，目前他们的选择大概也就这么几个方面：呃，一个是呢，要求加入欧盟，或者呢是发展与中国更紧密的经济合作。这一现象可以说对俄罗斯非常不利，也充分。证明了俄乌冲突给前苏联的那些加盟共和国带来了不安全感。俄罗斯军队如果在乌克兰表现得非常强势，那么这种不安全感再强也不会有问题。而目前，俄乌双方又实实在在的在俄乌战场上陷入了焦灼状态，这就给了俄罗斯的一些邻国追求加入西方阵营或者是独立自主的理由。对俄罗斯来说，他们该如何破局呢？关键还在于。俄乌冲突最终的解决方案，俄罗斯一直声称在乌克兰进行的是特别军事行动，对乌克兰领土没有野心，是为了支持两个顿巴斯地区共和国的俄罗斯族的被压迫问题。那么，只有控制住俄乌冲突规模，并且让这场军事冲突尽早终止，才有可能缓解周边国家的焦虑。很多人认为，俄罗斯未来还有第二次攻击基辅的计划。或者有第三阶段的作战行动计划。如果通过战争无法让乌克兰屈服，那么更有技巧的结束战争才是对俄罗斯最有利的。否则，俄乌冲突的结果就是让俄罗斯进一步失去对中亚的掌控力，使其更多的邻国投入北约或欧洲的怀抱。而相比而言，这些国家与中国发展紧密的经济合作，对俄罗斯来说。可能是更容易接受的选项。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。